వచ్చిందండి అది ఎంతవరకు వచ్చింది అనేది రేపు మీరు ఇరవై ఇరవై మూడో రోజు ప్రజలు ఇచ్చిన తీర్పు మనం చూడబోతున్నాం మేము క్లియర్గా ఒకటే చెప్తున్నానండి మన ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థులు ఎవరైనా సరే టీడీపీ కానీ వైసీపీ కానీ ఏ పార్టీ అభ్యర్థి అని ఒకటే అడుగుతున్నాను నేను గుండెల మీద చేసుకుని చెప్తాను మా జనసేన పార్టీ జెండా పట్టుకుని తిరిగిన ప్రతి కార్యకర్త జనసేన పార్టీకి రెండు ఓట్లు జనసేన పార్టీకి వేశాడు అలాగే మీరు చెప్పగలరా ఏ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి అయినా మా జెండా పట్టుకుని మా ర్యాలీలో తిరిగిన ప్రతి ఒక్క కార్యకర్త రెండు ఓట్లు కూడా మా పార్టీకి వేశాడు చెప్పి చెప్పగలరా వాళ్ళ మాట ఈరోజు చెప్పలేరు ఎందుకంటే వాళ్ళలో అనుమానం ఉంది వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీ కార్యకర్తల విషయాలు వాళ్ళు చెప్పలేనప్పుడు ఈ సర్వేలు ఎలా తెలుస్తుంది అని చెప్పి నేను అడుగుతున్నానండి శ్రీనివాస్ గారు సందీప్ గారు ఒక ఛాలెంజ్ చేశారు ఏమన్నారంటే నేను ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు రెండు ఓట్లు అది ఎమ్మెల్యే ఓట్లు అని ఎంపీ ఓట్లు అని నిబద్ధత మా పార్టీ వారు వేశారంటున్నారు అంతే గుండె మీద చేసుకొని చెప్పమంటున్నారు మీరు కూడా ఫీల్డ్లో తిరిగారు మీరు కూడా ఫీల్డ్లో తిరిగారు తిరిగినప్పుడు జనసేన అనేది వైఎస్ఆర్సిపి మీద లేకపోతే తేదాప మీద కొంత ప్రభావితం చూపించిందని అన్ని పార్టీలు ఒప్పుకుంటున్నాయి కానీ ఆయన విషయంలో కొత్త సవాల్ ఏంటి రెండు అంటే క్రాస్ ఓటింగ్ జరగలేదు మా వాళ్ళు మాకే నిలబడి ఉన్నారు అనేటటువంటి గట్టిగా వాళ్ళని చెప్పమని అన్నారు మీరేం చెప్పగలరు సార్ ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పదమూడు జిల్లాల్లో మ్యాక్సిమం మొన్న ఎన్నికల్లో కవర్ చేయడం జరిగింది అయితే అనేక చోట్ల ఓటింగ్ ఎట్లా ఉందంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో పర్టికులర్గా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ కానీ ఒకే పార్టీకి తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశంకి జనసేనకి అయితే జనసేనకి వేసుకున్నారు తప్పితే ఒక ఓటు అటు ఇటు అనేది రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఒక రెండు మూడు నియోజకవర్గాల్లో అది కూడా ఎంపీ కాన్స్టిట్యున్సీలో జరిగింది అనేది వచ్చింది మనకు ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ రెండు మూడు చెప్పగలరా అది అంటే మన నేమ్స్ చదవటం బాగోదు అంటే జనరల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నమాట అయితే కథ ఎక్కడా కూడా అలాంటి పరిస్థితి లేదు రెండు మూడు నియోజకవర్గాలు క్రాస్ ఓటింగ్ అని జరిగింది చూస్తున్నారు క్రాస్ ఓటింగ్ టీడీపీ దగ్గర జరిగిందా కాంగ్రెస్ దగ్గర జరిగిందా లేకపోతే వైసీపీ దగ్గర జరిగిందా జనసేన దగ్గర జరిగిందా అంటే అక్కడ మన వ్యక్తుల పేర్లు కూడా అంటే మనం ఇది ఆంధ్రకాడ చవటం అంటే రెండు మూడు కాన్స్టిట్యున్సీల్లో అటు ఓటు ఇటు చేంజ్ అయినా వచ్చింది కథ ఎక్కడా కూడా వన్ వన్ సెవెంటీ టూలు ఎక్కడా కూడా జరగలేదు అయితే క్షేత్రస్థాయిలో మనం పరిశీలించినప్పుడు మేము యూత్తో కూడా చాలా మందితో మాట్లాడాం అట్లాగే మహిళల విషయంలో కూడా అంటే వాళ్ళందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అభివృద్ధి చేశారు మీరు పోలవరం తీసుకోండి లేదా ఢిల్లీ మీద పోరాటం అని చెప్పండి ఏ ఒక్క ఇష్యూ తీసుకుని రాజధాని ఇష్యూ తీసుకోండి ఏ విషయుల మీద అయినా సరే విశాఖపట్నం రైల్వే జోన్ అంటే కడపలో స్టీల్ ప్లాంట్ ఏంటి ప్రతి విషయంలో కూడా సీఎం రమేష్ గారు కూడా ఆ రోజు నిరాహారధ్యక్షులు ఎన్నీ చేస్తారు ప్రతి ఒక్క ఇష్యూలో కూడా ఆయా అంటే ఏరియాస్ నేనే రాయలసీమ ఏరియా చెప్పాలి మన ఉత్తరాంధ్ర చెప్పాలి విజయవాడ అన్నింటిలో కూడా అభివృద్ధి చాలా కన్స్ట్రక్టివ్గా 